Dokážem sa vcítiť do kuže inšpektora z poisťovňa. Môžem vám povedať, že táto zvláštna nehoda mu bude smrdeť na kilometre. My sme to ale neurobili. To je tá žiadosť, čo som podala pred rokom. Ktorú som ja tak hlúbo odmietol. Áno, áno, áno. Myslím si, že by sme aj celú túto vec mali už vyriešiť raz a navždy. Ale veď práve, veď ja chcem skoncovať so starými spormi. Ešte, že aspoň ty stojíš pri mne. Na mojej strane, kamarát. Chorý na srdce potrebuje brať tabletky. Kam ste ho zašili? Laura, neviem, kde je. Nedovolím, aby ti ublížil. Spolu ho usvedčíme a pôjde do basy. Ja nič neviem. Nemám policii, čo povedať. Sama si sa rozhodla. Ty si myslíš, že Stano a Dolinský, že... že to, čo sa stalo Ivanovi, že to s tým súvisí? Áno, pretože Stano je blázon. On im bude pomáhať. Prvou úlohou je čo najskôr schváliť územný plán. Tomu by ste sa mali venovať. A čo sa stane s Roznerom a kde je, to nie je vaša starosť. Prečo nazývate môjho manžela ockom? Vysvetlíš mi to? No... Aha, takže túto maličkosť zabudol povedať vám. Ako sa máte? Zle. Prišiel si neskoro. Ale kým s ním neskončíme, nesmie otvoriť ani jedno oko. Dám ti pohár vody, to ti pomôže. Mne netreba pomáhať. Pomáhať treba stanovi. Mal si nám to povedať. Boli by sme ti pomohli. Mohli sme zalarmovať policiu hneď. Ja som dúfal, že to nebude potrebné. Ha, ty si dúfal. On dúfal. Obehol som celé mesto. Obvolal som všetky nemocnice v okrese a... Viac sa urobiť nedá. No ne, ja tu nebudem takto sedieť, takže... Idem na policiu. Mami. Nie, keď oni nepomôžu, tak pôjdem. Mami, je to zbytočné. Nie, pôjdem ho hľadať sama. Všetko som prešiel. No tak to prejdem znova. Dones mi kabát, Hydro. A ty ostaň tu, prosím ťa, keby sa náhodou vrátil. No dobre, ja tu ostanem. Ale ak do piatej neprídete, tak ja zmobilizujem oči prezidenta. To je otec. Oci, oci, kde si? Kto? Odkiaľ? Ako neskoro. Veď si mi volal, že potrebuješ pomoc, tak som tu. Alebo si sa už s niekým dohodol? No veď v poriadku. Len si mi to mohol zavolať, by som sa sem netrepal osobne. Nič som nepredal, nikdy by som neporušil dohodu, ktorú sme spolu uzavreli. Ja ti jednoducho nemám čo ponúknuť. Nemôžem zachrániť svoju firmu. Nemôžem dodržať svoje slovo, pretože moje slovo v tejto firme už neznamená nič. Aký ocko, aká dcera? Biologická? Marika, nemusíš sa štartovať. Salome. Áno, Salome. No, každá žena je niekoho dcera. A Dorotka je dcera Violina. Rozumieme si? Predpokladám, že nevznikla z nepoškvrneného počatia. No, hádam, ma nechceš pred ňou zaprieť. Ale počkaj, Dorotka, to sa všetko vysvetlí. Si otcom tejto slečny, alebo nie? No, tak ako sa to vezme, vieš, to je veľmi zložité. Čo je na tom zložité, tak áno, alebo nie? No, takže v podstate, akoby, je to zložité. Ty klamár. A čo? Tak najprv si oklamal moju mamu a teraz zaprieš mňa pred mojimi vlastnými očami? Toto si si zaslúžil už dávno. Tá teda sadla. A ako sa mi zdá, nebola posledná.
Keď sa otec od vás vrátil, tak bol presvedčený, že má nádej. Ale tá nehoda nás všetkých položila. No, a okrem Nininej Márie, vlastne na mne zostala zvýhná ani kvapka. Ale ako sa môže stať taká nehoda? Každá nádrž má svoj vlastný úzáver, nie? Pretože žiadna nehoda nebola. A máš nejaké konkrétne podozrenie? Mám. Bez dôkazov a bez svetkov, ktorí by sa odvážili svedčiť na súde. Kto to bol? Môj skvelý spoločník Todd. Podal som mu prst a on mi zožral celú ruku. Najprv ma položil na kolená a teraz má pre mňa veľkorysé riešenie. Vymaže mi dlh, keď mu dobrovoľne odovzdám podnik. A ja situáciu neviem riešiť, jednoducho nevládzem. Zajtra vyprší termín. Nezostáva mi nič iné, iba rezignácia. Tento raz definitívne. Takže vlastne ani nemá zmysel, aby som ostával. Ale naopak. Nie, my sme veľmi radi, že si tu. A bolo by fajn, keby si tu aj zostal pár dní. Zostaň. Si náš host. Ďakujem. Rád. Teraz už konečne chápem. Vždy som si myslela, že ja som tá zlá, že ja som tá, čo ťa podvádza. Prestaň, Marika, aspoň ty maj trocha rozumu. Vieš, ako ma hryzlo svedomie, keď som ti zahla? Ako som mala z toho nervy? Ale prestaň tu kričať! V čakárni sú pacienti a ty iste nechcú vedieť všetky detaily z môjho súkromného života. Ja som sa vybrala do Indie hľadať duševnú rovnováhu, pretože som ťa ľudovala! A nakoniec sa ukáže, že ten záletník si ty. Ako dlho si ma podvázal? Ale prestaň, Marika! Nehovor mi, Marika! Hovor čistú pravdu. Ako dlho si mi klamal? Hovor! Stanku. No, čo sa ti stalo? Neviem. Spadol som. Strašne som sa zlákal. Infarkt je proti tomu relaxačný stav. Ako sa k vám dostal? Na 112-ku zavolal nejaký človek, že našiel v parku muža v bezvedomí. K nám ho priviezli záchranári. Našťastie mal pri sebe mobil, takže zavolali na posledné volané číslo. Prosím vás, čo sa vlastne stalo? Podľa EKG dostal náhlu srdcovú slabosť. A preto mal na hlave obvez. Zrejme sa sklzol na zem a udrel si hlavu. To je naozaj všetko, čo vieme. Pán Rozner je žiaľ stále trochu dezorientovaný. Je mi dobré. Prosím vás, bude v poriadku? Určite áno. Ale ešte si ho tu necháme na pozorovaní. Pán Rozner, ako sa cítite? Výborne. Kde to som? Stanku, si v nemocnici? Ale veď ja viem. Ja len žartujem. Ale ty si... A prosím vás, viete meno, alebo telefónne číslo na toho človeka, čo volal. Asi by sme sa mu mali poďakovať. To sa musíte opýtať na dispečingu. Ale neviem, či poskytujú tieto informácie. Ďakujem. Dovidenia. Dovi. Môžeš ma aj zabiť. Ale záletníka zo mňa neurobiš. Ja prisahám na tvoje zdravie, že som ťa nepodviedol nikdy v živote. Čo tvoja dcera? Ale Marika, prosím ťa, začni rátať! Nehovor mi, Marika! Dorotka je oveľa staršia ako naše manželstvo. Ako si mohol tak dlho mlčať? Lebo som sám o tom nemal ani šajnu. A ani Dorota o tom nevie. Nie som ani zapísaný v rodnom liste. Odkiaľ poznáš jej matku? To bolo veľmi dávno, sme sa zoznámili na Chmeľovej brigáde. A teraz, keď sme sa trocha zblížili, tak som zistil, že naša dcera je moja sestrička. Čo s tým je nič robiť? No kým si sa sem nedorútila bez ohlásenia, tak som vedel veľmi presne. A Vlád, chceš hovoriť? Podľa toho, o čo? No, ako sa ti to stalo? Kam si šiel? 
Išiel som nakupovať. Peter sa bál, či si sa nezaplietol do tej veci s Torinským. Nie. Stretol som cestou starého kamaráta, tak sme sa zastavili v stánku a oštovali sme nové vínko. Babi, nemali by sme oca presilovať. Tak nech nám povie, ako spadol a dáme mu pokoj. Cestou naspäť mi prišlo nejako čudne a neviem, prebral som sa až tu. No ale čo bolo medzi tým, Stano? To si vôbec nepamätáš? Peňaženku máš, neozbíjali ťa. Má, má, doktor povedal, že má aj peňaženku, doklady, všetko. Hlavná več, že si zdravý. Počúvaj, ja ťa už nepustím ani na krok. K tebe sa treba správať ako malé miliecko. Mami, mami, my sme nič neprinesli. Dole som si všimol taký celkom slušný bufet. Nekúpiš otcovi nejakú minerálku alebo džús? Aha, dobre, dobre. No, niečo na jedenie. Čo chceš niečo na jedenie? Čo si ti dáš? Možno, že tu majú niečo dobré. Nejakú hlapotku, nebo... Prečo si ich poslal preč? Prečo? No, lebo sa mi zdalo, že pred nimi si nepovedal všetko. Nechaj to tak. Aha. Tak povedz, s ktorým starým kamarátom si sa to stretol v stánku na vinko. Hm? A na čo je to dobré? Ono je to vlastne jedno však. Keď si si celú tú historku vlastne vymyslel. Ocia ťa nechcem trápiť, ja vidím, že ti naozaj nie je dobré, ale... Mohol by si aspoň mne povedať pravdu? No hovor, čo sa stalo. Ja som sa vrátila. Lebo som chcela napraviť všetko to zlé, čo som ti urobila a ty sa tváriš, že ti komplikujem život. Viola ma považuje za klamára. Za to si môžeš sám. Ako za všetko. Tak nemohol si jej klamať, že si rozvedený. Ale ako som mohol tušiť, že sa vrátiš? Ja som nechcel zaťažovať zbytočnými detajlami. Takže ja som pre teba detail. A ešte aj zbytočný. Ale to je teraz už celkom jedno, prosím ťa. Viola s Dorotkou mi už neuveria, že som to s nimi myslel vážne. Šiky. Veď ty ju tuše miluješ. Podľa teba je to trápne. V mojom veku a s mojou povahou. Práve, že naopak nie. Niečo také by som od teba vôbec nečakala. Ja som si myslel, že to celé chvíľočku funguje. Ale ty si to zrušila. Už je to preč. No takže som sa vlastne vrátila iba preto, aby som dostala košom. Prepáč, ale pochop ma, prosím ťa. Ja ju milujem. Ja ju naozaj milujem. Ak vieš, čo to slovo znamená. Možno neviem. Ale nezostáva mi nič žené, ako vziať to na vedomie. Toho Burana Buranovského, ja ho raz zaškrtím, ja ho normálne roz... rozsekám na framforce toho človeka. Jo sú všetci chlapi takéto prasce klamárske? Všetci do jedného. Okrem mňa. Víš, čo sa dnes stalo? Tak prišla... Dobrá, mňam, mňam, mňam. Dobrú chuť. Víš čo, všetci chlapi sú nevďační. A smrdia. Ale čudné je, že ani jedna z vás bez nich nemôže žiť. A pritom taký chlap ten sa má... No napríklad ja, áno. Prídem domov z roboty, hlava ako autobus do samého stresu a doma nádhera, nádhera. Bordel ako v tanku a v chladničke. Totálne prázdno. Nestihal som to. Vieš čo, ale vedia sa, nehnevám, Dorotka moja krásna. Vedia som chlap. Našiel som len dve zabudnuté vajíčka a jeden starý chlieb. A do toho všetkého prídeš ty tak s krásnou náladou. Celý deň som lietala a riešila som problémy, ktoré vyrobili iní. Myslela som, že ma trošku aspoň polutuješ. Mhm. Dorotka, čo si tomu chudákovi zase vyviedla? Chudákovi, prasa klamárske je to, podvodnícke. Máš to zhorené.
konci ja chápem, že chceš chrániť babku aj mamu, ale mne musíš povedať pravdu. Prosím ťa, nechaj to tak. Som unavený. Nie, prepáč, ja naozaj nemôžem. Ja si myslím, že to tvoje záhadné zmiznutie má niečo spoločné s tým, čo sa stalo u Dolinských. A dokonca aj s tým mírovým novým územným plánom. Ja si na nič nespomínam. Aha, no dobre. Tak ti možno osvieži pamäť to, keď ukážem tie územné plány babke a mame. Peter, nechápeš, že o tom nechcem ho voliť. A ver mi, mám na to veľmi dobrý dôvod. Ja to chápem, ale neberiem to. Prepáč, buď mi povieš pravdu, alebo ja ti už ďalej chrbát kryť nebudem. Dobre. Ale mamu a babku z toho vynecháš. Slúbujem. Pamätám si na to dosť mlist. To neviem presne, čo sa stalo, ale... Viem, že som sa nepošmykol a neudrel si hlavou nejakú dlažbu. Lebo po tej hlave ma niekto poriadne tresol. A tušíš, kto to bol? Je, že tuším. Ja to viem. Roboriečný. Buranovský je najväčší klamár na svete. Ten povie pravdu iba keď sa pomýli. A v čom ti klamal? Mojej mame. A to je ešte horšie, ako keby vodil za nos mňa. Celý čas jej rozprávala, ako strašne miluje. Balamutil ju, tokal okolo nej, až mu uverila. A vieš, kto sa dnes zjavil v ambulancii? Kto? Stará Buranovská. Jeho zákonitá manželka. Buranovský má ženu? No neviem, čo je na tom takéto smiešné. Nič, ale... Nič, prepáč, ale že prečo tvrdil tvojej mamke, že je rozvedený? No veď to je to, o čom ti celý čas hovorím. No ty kokos, tak to je dobrý amatér. Kto chce hrať na dve strany, tak ten musí byť iný pán. Aha. Takže tebe nevedí, že klamal, ale že sa pritom nechal chytiť, hej? Ale nie je, Dorotka, ja len, že to nie je taký frajer, na akého sa hrá. Ale to je jedno, čo on je, alebo čo on nie je. Teraz ide o moju mamu. Ja som ich dala dohromady, lebo som si myslela, že mame bude pri ňom lepšie. Dorotka, veď to neber tak vážne. Tu nejde o život. Ja som si myslela, že konečne budeme žiť ako normálna rodina. Počúvaj, láska, veď máš mňa. A ja ti klamať nebudem. No, že by si sa opovážil. Opovážil, ale nemusím. Kedy? Čo kedy? Kedy nemusíš? No, keď ti hovorím napríklad, že máš tie najkrajšie naštvané oči na svete. Nejaký lepší kompliment by si nemal? Mal. Ty si vzal Robovú adresu zo spisu. Chcel som sa s ním pozhovárať. A o čom? O tebe. O Evke. O Laure. Ale nestihol som povedať ani Mekef. Ale ako to, že ťa druhý deň našli v parku, keď Robo býva na opačnej strane mesta? Zbadal som ich z tohoto. Potom, keď sa rozlúčili, tak som ho sledoval. Kam? Išiel k Dolinským, do vinárstva. A predstav si, otvoril si vlastnou kartou. To sa mi zdalo čudné, tak som sa za ním prešmykol. Prešmykol? Prečo si mi nezavolal? Lebo prečo si rovno nevolal na políciu? Vieš, čo tam urobil? Vylieval víno do kanála. Ten sviniar. Nebol by si ma všimol, ale v tom mi zazvonil mobil. Volala babka. Kým som ho stihol vypnúť, tak ma trafil hasákom do hlavy. A potom? Potom si už na nič nepamätá. No ale... K tomu dal tú vstupnú kartu? Určite tot. Tak takto zlikvidoval Dolinských. Čo z toho teraz? Tu môžeme akurát tak stáť a mlčať, keď nemáme žiadne dôkazy. 
ešte predtým, ako zazvonil ten mobil, som si ho natáčal. Ty máš roba natočeného na videu? Mm. Ale nie, veď... Keď videl, že ho točíš, tak to určite zmazal, nie? Kde máš mobil? Čo tu je? A keď hovoríš, že mám najkrajší zadok na svete, tak klameš alebo nie? Nie, Dorotka, ty máš vážne ten najkrajší zadok na svete. Keď ma budeš provokovať, tak ťa po ňom takto vyplieskam. Ja. Oh. A ja mám zase pravdu v tom, že Buranovský je najväčší chumaj v strednej Európe. Ale... Dorotka, veď ho už pustí z hlavy, nie? Hm. On stále musí myslieť na mamu. A neber to tak tragicky, prosím ťa, tvoja mamka je dospelá. Áno, áno, vyrieši si to sama. Musím to brať tragicky. Je to moja mama. A čo ich chceš poslať do tej manželskej poradne? Čo? Aj s tou šamankou, či čo je za štáburanovská? Musím ísť za ňou, nemôžem ju nechať samú. Dorotka, prosím ťa, nikam nechoď. Ja ti budem klamať, v čom len chceš. Sedlá! Igor! To tu není možné, že ja s tebou žijem. Ďaká tomuto videu, toho hajzla konečne zavrú. Ty si uvedomuješ, čo máme v rukách? S takýmto dôkazom musíme okamžite volať na políciu. Robo je tá najmenšia ryba. Ja viem. Ale keď sa prevalí, že tú kartu mu dal Todd, každému bude všetko jasné. Uvedomuje si, kto za tým stojí? Miro. Ha. Miro je tiež len pešiak na jedno použite. Baxa? Hm. Si si istý, že si s ním chceš začať? Neverili by ste, akú skvelú štrúdlu tu majú. Ak tu ešte pár dní ostaneš, začnem k tebe chodiť na raňaj. Ale, babi, ja chcem, aby si prišiel domov čo najskôr, dobre? No, no, mi teraz povedzte, komu z vás mám vyhovieť. <laughs> Deťatko, dáš si? Martin, to som ja, prepáč, že ja te nechcem rušiť, ale slúbil si, že sa ozveš, tak som sa začala báť, čo sa deje. Prepáč, že som sa neozval, nemal som čas. Aj teraz práve bežím na jedno stretnutie. Nevieš, aké zložité je zónať prevoz pre Alici. A ako sa im darí? Kofi mu a Alici. Martin, počujeme sa? Počujem, ale vieš čo, zavolám neskôr, teraz naozaj nemám čas. Ahoj, pa. Ahoj. Detko? Prosím. Čo to tu chystáš? Večeru, dušička. Večeru. To má narodeniny? Aha. Alebo nejaké výročie? Alebo som na niečo zabudla? Hmm, to kam hľadá a už pochybuješ o svojich pamäťových schopnostiach. <tým> Nie, naozaj si neviem spomenúť. <tým> Neboj sa, do nič si nezabudla. Len som sa rozhodol, že po tých všetkých nervoch si urobíme dobré jedlo. Oh kým nám pán Tóth neznárodní aj špora. No, tak ti s niečím pomôžem. Netreba, netreba, všetko sa už varí. Tak pomôžem so šalátom. Aha, netreba. Aha, jedného pomocníka už mám. Aha. André. Ahoj. Ahoj. Dávno sme sa nevideli. Ako sa máš? Uf. Musím povedať, že si ešte krajšie ako naposledy, ak sa to vôbec dá. 
No, určite si počul, čo sa stalo a to človeku na kráse moc nepridá. Viem, je to nepríjemná situácia. Isté chápe, že som sem pôvodne neprišiel z Oliho učiť ratatúru. A napriek tomu, že ten obchod nevyšiel, som ti za to veľmi vďačná. No, čo s tým šalatom? Andre, ho už má dávno hotový. No, a ty by si mohla nachystať taniere. Šup, šup. OK. Ako je s Roznarom? Tak, ako ste rozhodli. Vasil mu pichol ešte jednu dávku a potom ho odviezol do parku. Asi pol hodinu na to niekto zavolal sanitku. Že Roznar bol celý čas mimo. No, nemá ani tušenia, kde bol a čo sa s ním poslednú dobu dialo. No, fajn. Jediný, na koho si môže spomenúť, je Robo a ten si to asi pekne vyžeria. Telefón si Roznerovi vrátil? Samozrejme. Stačí len počkať, až ho prestane bolieť hlava a zájde s tým na políciu. Tento je Robo. To je taký nímant. Zaslúži si pár rokov na tvrdo. Aha. Čo s mladým Dolinským? V takomto krásnom prostredí sa človeku hneď ľahšie dýcha. No, musím povedať, že ste si so Zolím šplhli. Za dnešné meny vám dávam 10 bodov z 5. A povedal by si, že v tom nie je ani štipka mesa? Tá provenzalská kuchyňa má čo si do seba. Na Andreho špeciality by som si vedela zvyknúť. Aj ti trochu chýbali? Rád varím pre ľudí, ktorí radi jedia a na ktorých mi záleží. No, pripíme si na dobré jedlo. Nie, nie, ďakujem, ja už nebudem. Ale na staré priateľstvo si sa mnou musíš pripiť. Na zdravie. Na nás. Na všetkých, ktorí sú pri tomto stole. A bote sante. A za chvíľočku budeme podávať crème brûlée. Áno, ale na slovenský spôsob, pretože niektoré ingrediencie sme prosto nezohnali. Ale improvizácia ešte nikdy nikomu neuškodila. Teda aspoň dúfam. No, tak viete čo? Ja to rovno donesiem. Áno. No, čo ste to nepovedali hneď na začiatku? Nenechala som si už na to žiadne miesto. No, len taký malý, malý linký kúsok. Takmer neviditeľný. Tak dobre, tak taký si budem môcť dať. V poslednom čase mám pocit, že priberám aj zo vzduchu. Mám, aby to nebolo zo samej lásky. Ale, ty prestaň. Na Slovensku sa hovorí, že láska horí pre náša, nie? A čo na túto tému hovoria francúzske príslovia? Ešte stále sa nenašla šarmantná francúzska, ktorá by ťa urobila šťastným. Toto ja neriešim. Ak sa niečo má stať, tak sa stane. A nikde nie je napísané, že by to mala byť francúzska. Veď som po maminke na poli Slovák a... Nehovorí sa náhodou, že Slovenky sú najkrajšie ženy na svete? No, tak to súhlasím, ale nikto nevie, čo pre nás osud vymyslí. Ale muž ako ty by nemal ostať starým mládencom. To dúfam. Martin, nie, nie, nerušíš, počúvam ťa. Á, servírujem krém brýle. Poďme na to. Evike. Od toho chlapca nám nič nehrozí? Slavo je sračka. Nič by si nedovolil, ani keby sa jeho vzťahy s otcom zázračne napravili. Toho sa nemusíme obávať. Ale fajn. A prečo si ho potom poctil svojou pohostinnosťou? No, pre istotu, aby sa nám chlapec náhodou nerozcítil, keď sme mali rozrobené tie svoje veci. Ale teraz už nemám žiadne obavy. Takže chlapec je uzrozumený, no? S Vasilom mu ešte raz vysvetlíme, ako sa má na veci dívať a potom mu zariadím nepriestrelné alibi. Konkrétne aké? No, keby sa náhodou niekto vypitoval, tak... Milý Slávo posledných pár dní chlastal a obháňal prostitútky v jednom budapešťanskom bordeli. Dúfam, že mu to dievčatá dosvedčia. Veď ich poznáte, tie dosvedčia úplne všetko. Milé dievčatá. Vždy by boli také sympatické. Takže... môžem ho pustiť. Nie, nechaj ho. Nech si ešte chvíľu odpočinie. 
dokiaľ nemáme na papieri to vinárstvo. Musíme myslieť na zadné kolieska. Istota je istota. Tak ako hovor? Vyšlo to. Máte ich? A ako sa majú? Kde sú? Zatiaľ iba Alicu zdravotne je na tom dosť vážne. Ale je tu s nami a podarilo sa nám zabezpečiť dostatok materiálu, aby som ju mohol liečiť. A kofi? Tak robíme s Filipom, čo sa dá, aby sme veci urýchlili. Zdá sa, že v tom Filip naozaj dokáže chodiť. Má Nina s Martinom nejaký problém? Tak... Všetci majú nejaké problémy. Martin teraz prechádza takým zložitejším obdobím. Mne sa nepáči, že do toho montuje našu Ninu. Ale oci. Dobre, už mlčím. Aj tak s tým asi nič neurobím. Tak vám veľmi držím palce. A ozvy sa mi, dobre? Ľúbim ťa. Nie, ja tebo viac. Dobre, papa. Tak ako? Dobre správy. Teda na africké pomery. A kedy sa vrátia? Dúfam, že čoskoro. Nedotýkaj sa ma. Viem chodiť aj sám. Zdravím, kamarád. Tak ako si sa vyspinkal? Ako sa asi spí v plesnevej studenej pivnici? No hádam sa, nebojíš potkáno taký veľký chlap. Už mám to plné zuby. Chcem ísť okamžite preč. Spolupracoval som. Urobil som všetko, čo ste odo mňa chceli, ale... Toto už naozaj prekračuje všetky meze. Netancuj mi tu a ukludni sa. Akcia prebehla v pohode, všetko išlo podľa plánu. Nemáš sa čo obáť, nič sa ti nestane. Len musíš ešte chvíľku vydržať. Ale ja už nechcem nič vydržať. Chcem ísť okamžite domov. A chcem, aby ste mi povedali, čo je s mojim otcom. Zajtra si voľný, máš moje slovo. A otecko sa má vynikajúco. Čože? Takže... Vy ste mu nič neurobili? Ani sme sa ho nedotkli. No, dobré. A čo moja odmena? Čo som slúbil, splním. A ty tiež budeš podľa dohody držať zobák však? Ja nechcem žiadne komplikácie. S vami už vôbec a nikdy v živote. Nikdy nehovor, nikdy. Čaká ťa bezstarostný život. Kúpiš si nové autíčko alebo nejaký šikovný bytík. Keď príde čas. Pekný deň. Idem s vami. Čo je? Čo robíš? Počkaj! Mária je už teraz vynikajúca. Nie, ja už nebudem. Ďakujem. Súhlasím. Tvoj otec si myslí, že vám to niekto spravil na schvál. Bohužiaľ, došlo nám neskoro, že sme len figúrky v špinavej hre. Mrzí ma to, že k ľuďom ako vy sa osud zachoval tak kruto. Nie je osud, ale mafiáni, ktorých sme si pripustili blízko k telu. Rád by som pomohol. Si zlatý, ale už neskoro. My sme nikdy neboli obchodníci. Ani k šeftári. Nevedeli sme robiť s peniazmi, iba s vínom. Preto nás vždy všetci oba brali. A ja vypijem ešte kvapku a začnem sa ľutovať. Viem si predstaviť, ako sa cítiš. Teda vlastne... Ja si to ani neviem predstaviť. Neviem si predstaviť, že by niekto moju rodinu pripravil o Vinohrad. Pre môjho oca je to úplná katastrofa. Neviem, či sa s tým niekedy vyrovná. A ty? Ja? Ja si ani nechcem pripustiť, že by som sa s tým mala vyrovnať. Dá sa to vôbec? My sme s tým viničom boli od narodenia. Prepač, musím ísť trošku na vzduch.
Na čo si prišiel? Aký to má zmysel? Ja ani neviem, ale musel som. Sme si povedali všetko, nemám k tomu čo dodať. Záleží mi na tebe, ja chcem byť s tebou. A... Mal by som ti to celé vysvetliť. Venuješ mi aspoň 5 minút? Tak 5 minút, ale ani o sekundu viac. Ďalej. Neruším? Nie, to ďalej. Potrebujem sa s tebou porozprávať. Sadni si. Naozaj nie je žiadna šanca, ako zachrániť tvoju firmu. Tak neviem, možno, že je, ale neviem o nej. Keď dnes platím pôžičku, som v toto je pasci. Dúfal som, že to budem sanovať predajom vína. Táto možnosť je už bohužiaľ pase. Ale ty nemôžeš predať firmu. Čo budeš robiť? Neviem. <laughs> Ale keďže v tomto svete sú peniaze až na prvom mieste, a kto ich nemá tu a teraz, musí uhnúť z cesty tým, čo ich majú. Koľko potrebuješ? No, to sa ani nepýtaj. Takú sumu mi žiadna banka nepožičia. Banka možno nie, ale na svete možno ešte stále existujú ľudia, ktorí si myslia, že priateľstvo je najdôležitejšie. Ako to myslíš? Jednoducho. Tu pôžičku za teba zaplatím ja. To nemôžem od teba prijať, veď ja sa ti nemám čím zaručiť. Tvoje slovo sa ti zdá málo? Ja vlastne ani neviem, či sa to za tých 5 minút všetko vysvetlí dá. Potrebuješ viac času na ďalšie klamstva? Vilka, ja nechcem klamať. Nechceš, ale musíš. Ha, skús, skús mi veriť. Ani nos medzi očami. Čo, ja som ti verila? Verila som ti, že... že si čestný chlap. Hm. Veď ja som... Veď ja som ti povedala také veci, ktoré som držala celé roky len a len v sebe. Ja som to povedala tebe, ženatému chlapovi, ktorý sa tváril, že je slobodný. A ktorý klame na počkanie, na počkania tak, tak, tak hlúpo, až sa človeku zastavuje rozum. No, lenže ja vlastne žiadny rozum nemám. Ja no. som hlúpy ako poleno. Na mne môžeš rúbať drevo, nech sa páči. Ale prosím ťa, nehovor mi, že ja k tebe nič necítim. Zasa tie veľké reči, slova. No, no ako to nie sú reči, to sú fakty. Moje manželstvo s Marikou, to bolo hotové peklo. My sme žili viac vedľa seba ako spolu. <laughs> Predstav si, že napriek tomu, keď požiadala o rozvod, tak ja som myslel, že to je koniec sveta. No, preto som odmietol. Dokonca som žobral, aby si to rozmyslela. A? Odkázala mi, že na mňa kašle a zmizla do Indie. No však si mali za ňou, keď ti na ne tak veľmi záležalo. Lenže ja som medzi časom stretol teba. A zistil som, že Marika mi vôbec nechýba. Mal si mi povedať pravdu. Keby som ti povedal pravdu, že, že nie som voľný, tak by si si so mnou nič nezačala. No. To je asi pravda. Ale to nie je argument. Ja som po tom, po tom ťažkom živote s Mírom, veď ja som úplne na, na klamstvá, na klamarov alergická. A jeden skutočný vzťah, ten, ten nemôže byť postavený na lži. Však. Hm? Veď to nejde. Čak. Trafíš aj sám. Ahoj. 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 
požičiam ti, aby si splatil svoj dlh. Prečo by si to robil? Lebo sme priatelia. Nechcem sa ťa dotknúť, ale nevypil si dnes príliš veľa vína. Viem veľmi dobre, čo hovorím. Nechápeš, že v najbližších rokoch ti to nebudem môcť vrátiť? Spravíme splátkový kalendár. To myslíš vážne? O takýchto veciach nežartujem. To nemôžeš. Pozri sa, nášmu podniku sa darí a ja veľmi dobre viem, čo môžem. Ja nemôžem zneužívať tvoju veľkorysosť. Ivan, ty si zvláštny. Od mafiána, ktorého nepoznáš, si požičiaš. A keď ti chce pomôcť priateľ, tak to odmietaš? To tam je odporučil Miro, tak som nemohol očakávať takéto svinstvo. Ivan, s môjim otcom ste boli priatelia ešte keď som nebol na svete. Mám rád tento vinohrad, mám rád tento podnik, mám rád vás. Dovol mi pomôcť vám. Ako ti to budem splácať? Dohodneme si splátkový kalendár. Ale dohodneme ho ako priatelia, nie ako úžadníci. Kedy si si mal podmienku tých kalasaniny? Už nemám. Zistil som, že je to zbytočné. A toto je na čo? Na očistenie energie. Pozrite sa. Všetky štyri zostali plávať. To je môj muž, ja, jeho milenka a nemážalská dcera. To je nejaké vúdu? Pomiešate mi čakry. Tak. Tak. Čo tam vidíte? Budúcnosť. No a čo nás čaká? Vás. Vás čaká cesta za barový pult pre dupľovaný rúm. S dovolením. Tak. Blázon. Jasné, evidentne môj muž. Cisárovná. To ste ako že vy. Nie, nie, to je jeho milenka. Niekto zomrie. Smrť je vždy na konci starého a na začiatku nového. Konečne začínam chápať aj svoje poslanie. Kde ste s tým rumom? Ja aj. Platím. Moment. A rýchlo. Áno, áno. Je to pravda? Podľa toho čo? Že chceš pomôcť otcovi zachrániť vinárstvo. Keby som to neurobil, tak si to budem do konca života vyčítať. Si úžasný. A je skvelé vedieť, že ešte existujú naozaj sní priatelia. Vieš veľmi dobre, že to nerobím len kvôli Ivanovi. Som rád, že ťa vidím konečne sa usmievať. Andrej, prosím ťa, nehovorím, že to robíš len kvôli mne. A keby aj? Vieš veľmi dobre, že k tebe niečo cítim. A ty vieš veľmi dobre, že tvoje cíty nemôžem opetovať. Naozaj nie je žiadna šanca. Marika, ty mi nikdy nedáš pokoj. Práve som na to prišla. Na čo zasa? Že moje poslanie nespočíva v tom, aby som ťa zachránila. No to je výborné, super. 
to dokáže iba cisárovná. Prosím ťa, daj mi pokoj. Ja nemám náladu na to, aby si mi teraz dohadzovala nejaké svoje šialené kamarátky. Ale ona je tvoj osud. Vschop sa. Musíš o ňu bojovať. O koho? O violu. Je to ti akože vyšlo v kartách? No jasné. Mala som videnie. A ja som mal zasa s ňou vážny rozhovor. Povedala mi, že už ma nechce vidieť. V živote. Že som podvodník a klamár. A to všetko vďaka tým tvojim šamanským kravinám. Ty si mi jednoducho zničila šancu na nový vzťah. Toto nemôžem len tak nechať. Kam ideš? Kam ideš? Mám ťa rada ako kamaráta, prosím ťa, pusti ma. Ale ty musíš pochopiť, že my dvaja k sebe patríme. Andrej, prosím ťa, nekaz to. Pozri sa mi do očí. A povedz mi, že ku mne nič, ale že vôbec nič necítiš. Nič k tebe necítim. Ešte niečo? Neverím ti. Neverím ti a budem čakať, dokedy budem môcť. Na teba sa oplatí, počkaj. Andrej, si opitý a mal by si odísť. To, čo si spravil? Tak ja tu zachraňujem ryť celej tvojej rodine a tebe nestojím ani za 5 minút tvojho času. Okamžite mi vráť ten telefón a odíď. Tieto reči ťa budú ráno mrzieť. Odíď skôr, ako to bude ešte horšie. Neodídem, kým ma nepoboskáš. Čo? No, myslím si, že ten jeden bosk ťa nezabije. Mohla by si otcovi nepovedať o tom včerajšku. Možno by si to rozmyslel a nechcel by odo mňa peniaze pre toho tá. To rozhodne nie. Ja totiž to pre vás tú splátku mám. Pán Rozner, skvelé. Zachovali ste absolútnu ducha prítomnosť. A takže to bude stačiť na jeho zatknutie? No myslím, že toto aj na jeho odsudenie. Polícia už má na teba zatýkať, že je len otázkou hodín, kedy ťa dostanú za mreže. Čože? Čože?